ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ രക്തപരിശോധനയിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന ഘടകം നമ്മളിൽ പലരെയും വളരെയധികം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവർ വളരെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ വയസ്സായവരിൽ വരെ വളരെ കോമണായി കാണുന്നുണ്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആയിരം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ ഉള്ളവരും ഇന്ന് മലയാളികൾക്കിടയിലുണ്ട് എന്താണ് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അപകടകാരിയാണ് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്തത്തിനകത്ത് കാണപ്പെടുന്ന കൊഴുപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികകളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് സാധാരണഗതിയിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് എനർജി കോശങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ എനർജി എത്തിക്കുന്നത് പ്രോട്ടീൻ ഗ്ലൈക്കോജൻ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോശങ്ങളുടെ എനർജി സപ്ലൈ സോഴ്സ് ആണ് ഇതിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ നോർമലി ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് രക്തത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ഒരു അളവുണ്ട് ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് അതായത് ഒരു വേറെ ഹൃദയത്തിനോ മറ്റോ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നോർമലി നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസി ലിറ്റർ വരെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആകാം എന്നാൽ ഹൃദയത്തിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നൂറിന് മുകളിൽ പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ ഇരുന്നൂറിന് മുകളിലേക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് വരുന്നത് അല്പം അപകടകരമായ ലെവലാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു സൂചന നൽകുന്നു മുന്നൂറിന് മുകളിലേക്കായാലോ കുറച്ച് ഹൈ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അഞ്ഞൂറിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ വളരെ അപകടകരമായ ലെവലിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടിയാൽ സംഭവിക്കുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാന അപകടങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് രക്തത്തിൽ ഉള്ള ചെറിയ കൊഴുപ്പ് കണികളായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലിൽ പലയിടത്തും ചെന്ന് അടയാനും അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ രക്തത്തിൽ രക്തക്കുഴലിൽ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഹൃദയാഘാതത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം രണ്ടാമത്തത് തലച്ചോറിൽ പക്ഷാഘാതം തലച്ചോറിൽ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇതുമാത്രമല്ല ഉയർന്ന ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ തുടർച്ചയായി നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പാൻക്രിയാസിന് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡക്ഷനുള്ള പാൻക്രിയാസിന് ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഉണ്ടാക്കും പാൻക്രിയാറ്റൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് അത് പോയി എന്ന് വരാം അതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഗർ വളരെ നോർമലായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം കൂടുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് പ്രമേഹ രോഗത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും വയറുവേദന ഒരുപക്ഷെ കുളിരോ പനിയോ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേഷൻ ലെവലിൽ പോയി എന്ന് വരാം മറ്റൊന്ന് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിവറിന് ചുറ്റും കൊഴുപ്പടിയുന്നതിനും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും കാരണമാകും എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് സാറിന് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയർത്തുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്പർ വൺ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യായാമമില്ലായ്മ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് അമിതഭാരം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാരം വർദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തത് ഡയബറ്റിസ് ഡയബറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ ഉയർന്ന അളവ് തന്നെയാണ് രക്തത്തിൽ പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് ഉയരുന്നത് അത് സ്വീറ്റ്സിനെ അതായത് ഷുഗറിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാക്കും നാലാമത്തത് ഉയർന്ന അളവിലുള്ള മധുരപലഹാരങ്ങളുടെയും പഞ്ചസാരയുടെയും ഉപയോഗം പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പതിവ് ഉപയോഗം ബേക്കറി ഭക്ഷണങ്ങൾ പൊരിച്ച സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ വറുത്തതും പൊരിച്ചതുമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടുന്നതിന് കാരണമാകും മറ്റൊന്ന് പ്രധാന ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യപാനം തന്നെയാണ് മദ്യപിക്കുന്നത് നമുക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് വളരെ ഉയർന്ന അളവിൽ എത്തിക്കും കാരണം മദ്യം കഴിക്കുന്നവരിൽ കരളിൻ്റെ പ്രധാന ഫങ്ഷൻ മദ്യത്തിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതാവും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പഞ്ചസാര കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ പ്രധാനമായും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കൂടുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സ്ട്രെസ്സ് പതിവില്ലാതെ അതായത് വിട്ടുമാറാത്ത സ്ട്രെസ്സ് നമുക്ക് ബ്ലഡിൽ അഡ്രനാലിൻ്റെയും കോർട്ടിസോളിൻ്റെയും അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ചെയ്യും ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി 
അമിതമായിട്ടുള്ള അരിയുടെ ഉപയോഗം അമിതമായിട്ടുള്ള മധുരത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് തന്നെയാണ് കൂട്ടുക അതുകൊണ്ട് അവയുടെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക ഇലക്കറികളുടെയും ഫൈബറുകളുടെയും ഉപയോഗം നന്നായി വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് എന്നാൽ ഫ്രൂട്ട്സ് ജ്യൂസ് ആക്കരുത് അത് ഡയറക്റ്റായി ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കും സ്ട്രെസ്സ് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക അതേപോലെ രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ഉണർന്നിരിക്കുന്ന ശീലവും ഒഴിവാക്കുക ഇതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് നോർമലാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ മത്സ്യത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും മത്സ്യം കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് മത്സ്യം കിട്ടാത്ത സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മീനെണ്ണ ഗുളിക നല്ലതാണ് ഡെയിലി ഒരു രണ്ട് മീനെണ്ണ ഗുളിക ഡെയിലി രാത്രി കഴിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ കുറയുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ബി ത്രീ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അതായത് നിയാസിൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതെല്ലാം പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണയെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് കുറയാൻ സഹായിക്കും എന്നാൽ ഇതല്ലാതെ തന്നെ പലപ്പോഴും ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഉയരുന്ന രണ്ട് അവസ്ഥകളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രായം വർദ്ധിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രായം ഒരു അറുപതിന് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ലെവൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ കാണാറുണ്ട് അത് അവർക്ക് ഹൃദയത്തിന് കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ വളരെ അപകടകരമല്ല മറ്റൊന്ന് പലരും ആയിരവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഒക്കെ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർമാരെ കാണാൻ വരാറുണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് ചിലവർക്ക് ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് ഫാമിലിയിൽ ഉയർന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് മാത്രം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി കാണും എന്നർത്ഥം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ബാക്കി അവരുടെ എൽ ഡി എല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കൊളസ്ട്രോളോ വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡിന് മാത്രമായി മരുന്നിൻ്റെ ആവശ്യം വരികയില്ല അങ്ങനെയുള്ളവർ കൃത്യമായി വ്യായാമം ചെയ്താൽ മതിയാകും ട്രൈഗ്ലിസറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു മറ്റൊരവസരത്തിൽ വേറൊരു വിഷയവുമായി വീണ്